ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వీక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఎల్సి ఉన్నది హిమాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా లేదంటే వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడ్డారు అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం గత దినాల్లో మేము చెప్పిన రీతిగా మాతో కూడా అనుసంధానంగా పనిచేస్తున్నటువంటి సహోదరులు పాస్టర్ సిహెచ్ ఆనంద్ గారు ఇంకనూ వారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు అవసరమైనది కనుక వారి గురించి మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించండి కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో వారు దేవుని యొక్క పరిచయ జరిగిస్తున్నారు కనుక దేవుడు సేవకునికి సంపూర్ణమైన స్వస్థతను ఇచ్చినా మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించండి సంతోషం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని వినడానికి వచ్చిన మనమందరం అశ్రద్ధగా దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి వీలు లేదు కానీ పౌలు ఏ విధంగా అయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించేటప్పుడు ఒక స్త్రీ యొక్క హృదయం ఏ విధంగా తెరవబడిందో దేవుని యొక్క వాక్యం వినే నీ యొక్క హృదయం తెరవబడాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం మనకి సుపరిచితులు టీవీ ప్రసంగికులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పఠనం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పర్లవకు తండ్రి మీకు వందనాలు మీ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబడబోతుండగా మీ సేవకులు నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడండి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపమని అడుగుతున్నాం ప్రభు గద్దెనాల్లో మీ యొక్క సత్య సువార్తను లేదంటే సత్య వాక్యాన్ని ఈ విధంగా టీవీ ద్వారా తీసుకువెళ్ళడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా మరి అనేక మంది ఆత్మీయ మేలు పొందడానికి మీరు కృపం చూపండి నిలబడబోతున్న మీ సేవకులు నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడమని ఏ సునామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ సంతోషం ఈ యొక్క ఈ దిన వాక్యదాన నిమిత్తం మన బైబిల్ని తీసుకున్నట్లయితే లోకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ థర్టీ వన్ దక్షిణ దేశ ప్రాణి విమర్శ కాలమున ఆ తరము వారితో కూడా లేచి వారి మీద నేరస్థాపము చేయును ఆమె సలోమోను జ్ఞానము వినుట భూమ్యాంతముల నుండి వచ్చెను సలోమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమ్యాంతముల నుండి వచ్చెను ఇదిగో సలోమాను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ వందనాలు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి లూకా స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన దక్షిణ దేశపు రాణి తీర్పు రోజున ఈ తరముతో వారితో కూడా లేచి నిలబడి వారి మీద నేరం మోపుతుంది ఆమె సొలమోను జ్ఞానము వినడానికి భూమి కొనల నుండి వచ్చింది కదా ఇదిగో సొలమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం సొలమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు విజ్డమ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ సాల్మన్స్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ యూ క్విపుల్ ఓవర్ ఎవిడెన్స్ సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు గ్రేటర్ దాన్ సాల్మన్ సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు ఎవరు లేరు అన్నట్టుగా లేఖనాలు రాయబడినప్పటికీ సొలమోను గతించిపోయిన తర్వాత సొలమోను తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి దేవుడు సొలమోను కన్నా ఎక్కువ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడిని అనగా తన ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుని లోకాన్ని తీసుకువచ్చాడు సులమోను జ్ఞానం పొందుకున్నవాడు కానీ క్రీస్తు జ్ఞానమై ఉన్నాడు క్రీస్తు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించేవాడు సులమోనికి జ్ఞా క్రీస్తుకి తేడాలు ఉన్నాయి సులమోను క్రీస్తుకు ఛాయలాగా ఉన్నాడు లేకపోతే నీడలాగా ఉన్నాడు అంతవరకే మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు మత స్వార్థ పన్నెండో వచ్చాయి నలభై రెండో వచ్చినలో కూడా మనకు ఈ సమాంతరమైన మాట కనిపిస్తుంది మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలోకి వచ్చేస్తే ఏ విధంగా అసలు సొలమోను దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి లేకపోతే షేబా దేశపు రాణి లేకపోతే దక్షిణ దేశపు రాణి బల్కీస్ అని చెప్పబడినటువంటి ఆమె చరిత్రలో ఆమె పేరు అలా అని చెప్పబడింది ఆమె సొలమోను దగ్గరికి వచ్చింది అనగా సొలమోను జ్ఞానాన్ని వినడానికి వచ్చింది అని రాయబడింది సొలమోను జ్ఞాని అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఏ విధంగా మతేశ్వ వార్తలో ఉందో ఆయన కీర్తి సిరియా దేశమంతా ప్రసిద్ధమాయను అన్నట్టుగా ఉందో అలాగే సొలమోను యొక్క జ్ఞానాన్ని గురించి ఒక వార్త సర్వలోకంలో వ్యాపించింది అనగా అప్పుడు ఎరిగినటువంటి పరిమితమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో సొలమోను జ్ఞానాన్ని గురించి అంతా రాజకీయ వ్యవస్థ ఉన్న చోట్ల అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మతేశ్వ వార్త పన్నెండో వచ్చిన నలభై రెండో వచ్చిన రాయబడింది దక్షిణపు దేశపు రాణి తీర్పు రోజున ఈ తరము వారితో నిలవబడి వారి మీద నేర నేరం మోపుతుంది ఆమె సొలమోను జ్ఞానము వినడానికి 
భూమి చివరి నుండి వచ్చింది ఇదిగో సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు యశు ప్రభు తన యొక్క ఉనికిని తెలియజేయడానికి తన అస్తిత్వాన్ని గురించి ప్రజలకు ప్రకటించడానికి సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అనగా సొలమోను కన్నా గొప్పవాడిని నేనే అని చెప్పుకుంటున్నాడు గత ఎపిసోడ్లో మనం యోనా కన్నా గొప్పవాడు అనే దాని గురించి ఆలోచించాం ఆయన యోనా కన్నా గొప్పవాడే ఒక ప్రవక్త కన్నా గొప్పవాడు అదే సమయంలో ఆయన ఒక రాజు కన్నా లేకపోతే ఒక దేశాధిపతి లేకపోతే ఒక చక్రవర్తి కన్నా గొప్పవాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆత్మీయ ప్రపంచంలోనూ భౌతికమైన ప్రపంచంలోనూ దేవుని యొక్క కార్యాలను చూడగలము అని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను సొలమోన్ని మనం గత దినాల్లో యోనా గురించి ఆలోచించినప్పుడు యోనా ఒకటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లోకి వెళ్ళినట్లుగా ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సొలమోన్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి లేదా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లేకపోతే పాత నిబంధన ప్యాసేజ్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సొలమోని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు షేబా దేశపు రాణికి ఏం జరిగిందో దానికన్నా అధికంగా సొలమోను కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తే జరుగుతుంది అనే సత్యాన్ని గ్రహించాలి షేబా దేశపు రాణి వచ్చినట్లుగా రాణిగా పోల్చదగినటువంటి దేవుని సంఘము లేకపోతే రాణిగా పోల్చదగినటు ఒక విశ్వాసి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు పొందుకునేటువంటి జీవనల గురించి మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు సొలమోను దగ్గర జరిగినవి భౌతికమైనవి జరిగాయి కానీ సొలమోను కొన్న మన పరమ సొలమోను అయినటువంటి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మొదటి రాజుల గ్రంథంలో పదో వచ్చాయిలో మనం ఏడో వచ్చినలో గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ఒక విషయాన్ని మనం చూడగలం మొదటి రాజుల గ్రంథము పదో వచ్చాయము ఏడో వచ్చినాము నేను వచ్చి నా కనులారా చూచే వరకు ఆ మాటల్ని నమ్మలేదు ఎవరో చెప్పారు అధికారులు చెప్పారు మంత్రులు చెప్పిండొచ్చు లేకపోతే సామాన్య పౌరులు ఎవరి ద్వారానో సమాచారం అందింది ఉండండి అలా ఉండే అవకాశం లేదు అటువంటి రాజ్యము అటువంటి వైభవం కలిగిన ప్రదేశం భూమి మీద ఉందా ఉంటుందా నా దేశాన్ని మించిన దేశం నా పరిపాలన మించిన పరిపాలన నా జ్ఞానాన్ని మించిన జ్ఞానం ఉంటుందా అన్నట్టుగా షేబా దేశపు నాని ఆలోచించి ఉండొచ్చు ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఆమె నమ్మలేదు ఆమె ఎప్పుడు నమ్మ నమ్మింది అంటే ఉండొచ్చు పాసిబిలిటీ ఉంది అన్నట్టుగా అగ్నోస్టిక్గా ఉంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదు అన్నట్టుగా ఉంది సొలమోను జ్ఞానాన్ని గురించి సొలమోను వైభవాన్ని గురించి షేబా దేశపురాన్ని ఒప్పుకుంది అలాగే మన సియోను రాజు యొక్క వైభవాన్ని జ్ఞానాన్ని గురించి కూడా మనం ఒప్పుకుంటూ ఉండాలి ప్రభు సన్నిధులు అవును ఇది వాస్తవమే మేము విన్నాము విన్నది కాదు చూసింది అధికంగా ఉంది అని చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు అని చెప్పేదాన్ని బట్టి అని చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మూడు విషయాలు ఎందుకు గొప్పవాడు సొలమోను కన్నా సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎటువంటి బైబిల్ విద్యార్థి అయినా బైబిల్ పాఠకుడైనా దీన్ని నూటికి నూటికి నూరు పాళ్ళు ఏ సమయంలోనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా దీన్ని అంగీకరిస్తాడు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ఏంటంటే అక్కడికి ఇక్కడికి తేడాలేంటి ఆ సన్నివేశాలకి లేకపోతే ఈ సన్నివేశాలకి లేకపోతే అక్కడ సంఘటనలకి ఇక్కడ సంఘటనలకి తేడాలేంటి ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అనే దాని గురించి సులభమైన గొప్పతనం కాదు క్రీస్తు యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి తానే స్వయంగా చెప్పాడు సులభమును కన్నా గొప్పవాడు ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సులభమును కన్నా గొప్పవాడు అంటున్నాడు అసలు ఈయనకి రాజ్యమే లేదే ఈయనకి పెద్ద జ్ఞానం ఉన్నట్టుగా మాకు తెలియదే మాకు ఇప్పటి వరకు తెలుసుకోలేకపోయామా అనుకొని కూడా అందొచ్చు కానీ మనం చూస్తున్నట్టు విషయం ఏంటంటే ఒకటి సొలమోను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు షేబా దేశపు రాణి యొక్క ఫెయిత్లో అనగా ఆమె యొక్క నమ్మికలో మార్పు వచ్చింది అనగా ఆమె యొక్క అవిశ్వాసం తొలగిపోయింది అలాగే క్రీస్తు దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా సరే క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి క్రీస్తు మీద ఉన్నటువంటి 
negative ideas, like the duro abiprayal, misconceptions, anni tolagi po yi, waka manchi abiprayal mo erpade twenty aukashmundi. Anaga, Solomon kana gopuada in a Christ of the Kirikochina pudu, mana abiswasan tolagi po tundan as a tanning up conjeskoli. Marlo bold abiswasan good cut to conundi. Peru matram viswasal and unta the gane, unta unta and chepkunta megane, much viswasan and chepkunta gane, mana gundal and inda, viswasame, good cut to kuna sandar balu. Chinna parikrosia mana viswasame to atomi potum. Amayaka abiswaso Solomon antapurani velupala, tanasanta antapuru loka than galo chinchindi, Solomon antapurani cochinapuru. Ni santanta pura lo, ni santa stylo napuru, ni abipra vacla guntundi. Kani Devi come in Antapurolo Cochinapurni, Abiprayo, Ni Veda Shastra, Lectani, Devo Shastra, Maripoet and Aukashman. Ni Theology Maripoet and Aukashman. Devon is taught from Motor the Visha, Solomon Kana, Gopu and the Greek Man Uchinapuru, Manabiswas of Tolagi Potun, the Anatoly Satyan, Yaman and Yapkun Jeskoli. Runda Vishan and make Yapkun Jastano, Idea Chamo, like put the mother trouser and the Mupado Chamo to Midochino. Israel <laughs> Ante Kakunda, Ni Prajala Meda, let the Israelo Prajala Meda, I in a Shashwata Maina twenty, Premanu, any Manchu shall jump to the Mudu Manchu shall jip in. Ninu Nimichadu, God has appointed you. Solomon, the Gericochina to Rani Japtanamata. Ninu Niminsko ledu, Ninu Miranaga Nimins ledu, Ninu Yehova, Yehova and Gurchina twenty Gnano. Perig in the zone. Ama Yahova, Yakara, the Kuralu Kadu, Wakanura and Echeritra Japtundi. I know Patiki, Yahova, Nimincher, Pata, Rosu Low, like with the Patanabandana Kalon Lono, they would loo like with the Devotalana Bandavalu, Walu Ara Dinche twenty Victulu, Walan and Nimin Sulaman eight twenty, a concept ordaining by God and a twenty concept to Prachina Matarlo Pedagale. Can you even Chapter and Mata? Niamduan and the Cherry was delighted in you. Niamdu Anand this sonad. They were Mariandu Anand in Salash Portunad. Niamdu Santosh Padalash Portunad. Niamdu Santa Panka in a cowl in the Niamdu Santoshan cow. Lu Venukanja Veste. Viswasolo Venuka de Veste. I in a Niamdu Ainaka Santosham under the Atmoko Santosham under the Hebrew Patrika Pado General Library. Niamdu Anand in Sal. They would need on the Anna this tuna. Pelicumaru, Pelicumarti and the Anna this tadu. Pelicumarte, Pelicumaru and the Anna this tuna. Nu Yavari and the Anna this tuna. Nu Prabun and the Anna this tuna. Lay than tell Locono Anna this tuna. Lay than a Sanga Rajiki allo Anna this tuna. If you got the Rujal Serpano. Nu Prabunando, Prabu Ni and the Anna this tadi. Nu Prabunando. Yehova, Dharma Shastra Mondo, Anna the Jutsu. Devunia Kadarma Shastra Loman and the Chevalaga, Devunlo, Atme, Vishal Loman and the Chevalaga on Dali, Apudu, Ayana, Managurinchian and this third. Manolo Bati, Ayana, Kanto, Santosha, Nabedalo Waldu, Nakumaru, Nasavakudu, and a Chepuko and Ayantagan of Santoshin Cheto Tavkashmundi. Manalo Chestnut Tivisio, Motama Tivisio, Abiswas on Tolagipo Valente, Solomon de Gricadu, Solomon Kana, Gopoada in a Christo de Gricochina Pudumanabis, Mana Alpa Viswasamo. And then, so I was on to someone Alpa Viswasamo Adikama in a Viswasanga Maria Ocasmon. In Kalpa Viswasa Postilo Nevonara Alpa Viswaslara Memolenta Kano Sahintuno, let Abiswaslara Memolenta Kano Sahinturani Prabu, Sislo the Chipra Matlaman Gutierrez Cori. Manantostuna twenty Visha maintained day. Manabiswas on Tolagipoi, Adika Viswas upon Bolo Gravalente, Manasolomon de Griki, Kadagani, Solomon Ukana, Gopo and Christ the Greek Ravel. Sheba de Shapurani, Buchina Tuga Rani, Razu de Griki Vella, Sonson Ledu. Our Paripala now day, Yena Paripala Yena day, Kani Mali, Vinna twenty, Martin Lubati, Solomon Yaka Paripala Gurinchi Telescope and Kanikadu, Solomon Yana and Gurinchi Telescope. Can Yesu Prabunu Gurinchi Visho? Buddhi Yanamula Sarva Sampadalu, I in a low Gupta Mayanavi. Cati Solomon Kana Gopward. 
దేవుని స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం ఆత్మీయ జ్ఞానం పెరుగుతుంది నిన్ను నువ్వు నియమించుకోలేదు నిన్ను యహోవా నియమించాడు యహోవా నియందు ఆనందించాడు అంతేకాకుండా యహోవా ఈ ప్రజలను ఈ విస్తారమైనటువంటి ప్రజలు ముప్పై లక్షల మంది నలభై లక్షల మంది ప్రజలను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు మామూలుగా ప్రేమించడం కాదు శాశ్వతమైనటువంటి ప్రేమ ఎటర్నల్ లవ్ ఎటర్నల్ గాడ్ అనగా నిత్యుడైనటువంటి దేవుడు శాశ్వతుడైనటువంటి దేవుడు యహో దేవుడు మేము ఆరాధించేటువంటి దేవుళ్ళు వేరు కానీ నువ్వు ఆరాధించేటువంటి ఆ దేవుళ్ళలో ఏదో గొప్పతనం ఉంది ఆయన నీ ఎందు ఆనందించాడు నిన్ను నియమించాడు నీ ప్రజల ఎందు ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు ఈ మాటలు వింటువంటి దేవుని సేవకులారా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన నీ ఎందు ఆనందించాలి ఆయన నిన్ను నియమించాలి అంతేకాకుండా ఆయన నీకు అప్పగించినటువంటి ప్రజల మీద ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమను చూపించాలి శాశ్వతమైన కృపను చూపించాలి దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆనందం మనలో ఉండాలని చెప్పుకున్నాం మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే పదో అధ్యాయము పద్మూడవ వచ్చిన సొలమోను తనకు తానే రాజదాతృత్వానికి తగ్గట్లుగా షేబాదేశపు రాణి కిచ్చింది కాక ఆమె అడిగిందంతా ఆమెకిచ్చాడు అప్పుడు ఆమె తన సేవకులతో తన దేశానికి తిరిగి వెళ్ళింది చూడండి అక్కడ రాయబడిన మాట ఆమెకి ఇచ్చాడు రాజమర్యాద చొప్పున ఆ ఫార్మాలిటీ చొప్పున లేకపోతే ఆ మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే కనీస మర్యాద చొప్పున ఆమెకు చేయాల్సిన సత్కారాలు సత్కార్యాలు ఇవన్నీ చేశాడు అతిథి మర్యాదలన్నీ చూపించాడు రాణికి ఇచ్చింది కాకుండా ఏమి ఇచ్చింది తీసుకొని సంతోషపడి వెళ్ళలేదు కానీ ఆమె అడిగిందంట ఆమె అడిగిందంత నో అనక కాదనక ఒక రాజు అడిగింది కాదనలేడు అలాగైతే పరలోకపు రాజు కూడా నువ్వు అడిగింది కాదనడు ఆయన చిత్తానుసారంగా నువ్వు ఏది అడిగినా నువ్వు అది పొందుకుంటావు సొలమోను కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి ఈ రాజు నీవు అడిగింది ఇస్తాడు అడిగిన దానికన్నా అధికంగా ఇస్తాడు నువ్వు అడగకుండానే ఇస్తాడు సొలమోను అనేటువంటి ఈ రాజు ఈ రాణికి రెండు విధాలుగా ఇచ్చాడు ఒకటి ఆమె అడక్కపోయినా ఇచ్చాడు రెండోది ఆమె అడిగినప్పుడు ఇచ్చాడు మనం కూడా అంతే దేవుడు మనం అడక్కపోయినా మనకి ఇస్తాడు రెండోది ఆయన మనం అడిగినప్పుడు ఇస్తాడు ఆమె అడిగిందంత ఇచ్చాడు అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం రెండవ దినవృత్తాంత గ్రంథం ఇదే ప్యారల్ ప్యాసేజ్ కాబట్టి చూడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఒకవేళ రాసుకునే పైతే రాసుకోండి రెండవ దినవృత్తాంత గ్రంథము తొమ్మిదో వచ్చాయము పన్నెండవ వచ్చిన రాయబడిన మాట నేను చదువుతున్నాను షేబాదేశపు రాణి రాజుకు తీసుకొని వచ్చిన వాటన్నిటికంటే ఎక్కువ బహుమానాలు ఇవ్వడమే కాక ఆమె మక్కువ పడి అడిగినదంతా రాజైన సొలమోను ఆమెకు ఇచ్చాడు తర్వాత ఆమె తన సేవకులు వెంట పెట్టుకొని తిరిగి తన దేశానికి వెళ్ళిపోయింది తన మక్కువ కొద్దీ తన ఏమేమో కావాలని ఏమేమి పొందుకోవాలనుకుందో అవన్నీ అడిగి తన మనసులో ఉన్నవన్నీ ఏమాత్రం మొహమాట పడకుండా ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా నాకు పలాంది కావాలి పలాని వస్తువు కావాలి అని అడిగి పొందుకొని వెళ్ళింది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనుషుల దగ్గర మొహమాట పడినట్టు మనం మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ముంత దాచాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి కాకపోతే ఆయన నీ పెదవుల ద్వారా నీ ద్వారా ఆయన వినాలని ఆశపడుతున్నాడు అంతవరకు ఆయన సమస్తం ఎరిగిన వాడు సర్వజ్ఞాని మనం చూస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం కూడా దేవుని బిడలమైన మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలో అడగాలి రాజదాతృత్వానికి తగినట్లుగా అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం రాజదాతృత్వానికి తగినట్లుగా అనగా రాజుకు దాతృత్వం ఉంది దానికి తగినట్లుగా మామూలు మనిషికే దాతృత్వం ఉంది అటువంటి ధనవంతుడైన శ్రీమంతుడైన రాజు యొక్క దాతృత్వాన్ని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి విస్తారమైన దాతృత్వం తాను పొందుకున్న వాటికన్నా ఆమెకు అధికంగా ఇచ్చాడు ఆమెకు అధికంగా ఇవ్వడం కాకుండా ఆమె అడిగిన దానికన్నా వారిద్దరి మధ్యలో ఏదో ఒక ఇద్దరు పాలకుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ దీని గురించి కొంతమంది బైబిల్ పండితులు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రేమ ఏర్పడిందని షేబాదేశపురాణి సొలమోను మధ్యలో ప్రేమ ఉందని లేకపోతే వీటి గురించి ఇలా పుస్తకాలు లేకపోతే వ్యాఖ్యానాలు చేశారు వాటిలో వెళ్ళడం లేదు మన పాయింట్ అది కాదు వాళ్ళిద్దరి గురించి కాదు మనం ఆలోచించే విషయం సొలమోను కన్నా గొప్పవాడైన క్రీస్తును ప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఆలోచిస్తున్న సంగతి ఒకటి ఆమె యొక్క అవిశ్వాసం తొలగిపోయింది 
రెండోది ఆమెకు ఆత్మీయ జ్ఞానం కలిగింది ఆమె కనువిప్పు కలిగింది జ్ఞానోదయం కలిగింది యహోవాని గురించి మాట్లాడింది యహోవాని గురించి మూడు అద్భుతమైన సత్యాలు చెప్పింది అంతకుముందు ప్రజలు కెరిగిన సత్యాలే సొలమోను గారు తెలుసుకున్న సత్యాలే పెద్ద మర్మాలు మాట్లాడలేదు అయినప్పటికీ కూడా అన్యురాలి నోట్లో నుంచి ఆత్మ సంబంధమైన మాటలు రావడం అనేది గొప్ప సంగతి ఈ రోజుల్లో ఆత్మీయుల నోట్లో నుంచి ఆత్మీయ మాటలు రావడం లేదు శరీర సంబంధమైన మాటలు వస్తున్నాయి అటువంటిది ఒక అన్య దేశపు రాణి దగ్గర నుంచి దేవుడు అనగా సొలమోను అంతఃపురానికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ప్రేరేపించబడింది ఆమె మారింది ఆమెకు ఏదో తన సొంత ఆలోచనలు కాకుండా తన దేవుణ్ణి గురించి కాకుండా సొలమోను దేవుణ్ణి అక్కడ స్థుతించిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం అన్ని జనులు నీ దేవుణ్ణి స్థుతించాలి మీ యేసు గొప్పవాడండి మీ యేసు ప్రభు గొప్పవాడండి మీ యేసు క్రీస్తు గొప్పవాడు మీ హోవా దేవుడు గొప్పవాడండి మన దేవుణ్ణి అన్య జనులు పొగడాలి మనలు బట్టి మనం చేసేటువంటి పనులు బట్టి మనం చేసేటువంటి పనులను బట్టి లేకపోతే మన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి మన దేవుణ్ణి ఎవరు దూషించకూడదు మిమ్మల్ని బట్టియే కదా అన్ని జనులలో నా నామం దూషింపబడుతున్నది దూషణ పాలవుతున్నది అని రోమా పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం గమనించాల్సిన విషయం నిన్ను బట్టి దేవుని నామానికి భయం కలగాలి అంతేకాకుండా దేవుడు నిన్ను బట్టి సిగ్గుపడకూడదు ఫలాని వ్యక్తి యొక్క దేవుణ్ణి సులమోను దేవుడు లేకపోతే పలానోడు దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు ఇసాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సిగ్గుపడని దేవుడు ఈ మాటలు వింటున్న నీ గురించి కూడా ఆయన నీ దేవుడు అని చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం సిగ్గుపడకూడదు దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మూడో విషయం ఆమె అడిగిందంతా ఇచ్చాడు అనగా ఆ స్త్రీ లేకపోతే ఆ రాణి ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంది సొలమోను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు లిమిటెడ్ బ్లెస్సింగ్స్ని పొందుకుంది కానీ పరమ సొలమోను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అన్లిమిటెడ్ ఈ రోజుల్లో అన్లిమిటెడ్ ఆఫర్స్ ఉన్నట్టుగా సొలమోను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు లిమిటెడ్ ఆఫర్సే కానీ యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అన్లిమిటెడ్ ఆఫర్ దేవుని స్తోత్రం అనగా ఇంకా ఫ్రీ అన్నీ ఉచితంగా ఫ్రీ టాక్ టైం మొత్తం ఫ్రీ మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆశీర్వాదములు అవిశ్వాసం తొలగిపోవాలన్నా ఆత్మీయ జ్ఞానం పొందుకోవాలన్నా అంతేకాకుండా మన జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు అనేకం అనుభవించాలన్నా కానీ సొలమోని దగ్గరికి వెళ్దామంటే సొలమోని ప్రస్తుతం లేడు సొలమోని వెతుక్కుంటూ సొలమోని యొక్క జ్ఞాపకాలు లేకపోతే సొలమోను గురించే చరిత్ర మనకు అందుబాటులో ఉంది కానీ సొలమాను అందుబాటులో లేడు సాల్మన్ అందుబాటులో లేడు కానీ సాల్మన్ కన్నా గొప్పవాడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాడు సాల్మన్ కన్నా గొప్పవాడు క్రీస్తు అని మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం నా మాటలు వింటున్నటువంటి దేవుని బిడ్లారా ఆయన హెచ్చవలసినది అనేటువంటి కార్యక్రమం యొక్క లేకపోతే రెగ్యులర్గానో ఇర్రెగ్యులర్గానో వింటున్నటువంటి చూస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్లారా లేకపోతే ఉదయకాలపు మెయిన్ మెసేజో లేకపోతే మెసేజో లేకపోతే రాత్రి మెయిన్ మెసేజో లేకపోతే ఏదో రిపీటేషనో లేకపోతే ఏదో సందర్భాలు బై మిస్టేక్ దీన్ని చూస్తున్న వారిలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడని కాదు సొలమోను సొలమోను అంతఃపురంలో ఉన్నాడు కానీ సొలమోను కన్నా గొప్పవాడు నీ అంతఃపురంలో నీ సొంత అంతఃపురంలో కూడా రాగలడు సొలమోను శేభదేశపు రాణి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కానీ శేభదేశపు రాణే సొలమోను దగ్గరికి వచ్చాడు అనగా నీ దగ్గరికి ఆయన వస్తాడు కానీ అదే సమయంలో నీవు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అనగా నీవు దేవుని మందిరానికి రావాలి అప్పుడు దేవుడు నీ ఇంటికి వస్తాడు నేను దర్శిస్తాడు నీ ఆత్మలోకి వస్తాడు ఈ రిలేషన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు గత వారం నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా యోనా కన్నా గొప్పవాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాం ప్రస్తుతం సాల్మన్ కన్నా హీస్ గ్రేటర్ దాన్ సాల్మన్ కింగ్ సాల్మన్ వై సాల్మన్ ఎందుకు ఏ ఏ విషయాల్లో అంటే ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు వీటిని అన్వయించుకొని వినడం మాత్రమే కాదు అన్వయించుకొని ప్రభు దగ్గరికి రాగలిగినట్టయితే ఎంతో దీవెనలు పొందుతాం తన సేవకులతో తను తిరిగి వెళ్ళిపోయింది తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు దుఃఖంతో వేదనతో బాధతో లేకపోతే సొలమోను అనే వ్యక్తిని ఓడించాను అనే సంతోషంతో వెళ్ళలేదు ఎవరి స్తోత్రం యేసు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో ఒక స్పందన ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశాలతో ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలతో తిరిగి వెళ్తారు యేసు దగ్గరికి వచ్చిన ఎలా వెళ్తున్నావు ఉటి చేతులతో వెళ్తున్నావా నిరాశ నిస్పృహలుగా వెళ్తూ వెళ్తున్నావా లూకాస్వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయిలో ఒక ధనవంతుడైనటువంటి యవనస్తుడైనటువంటి అధికారిలాగా ముఖం చిన్న బుచ్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నావా సోలమోని దగ్గరికి వచ్చినట్టు ఆ రాణి సంతోషంగా వెళ్ళినట్టుగా 
పరమ సొలమోన్ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సంఘం పరమ సొలమోన్ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పరిశుద్ధుడు విశ్వాసి ప్రతి దేవుని బిడ్డ ఇట్టి అనుభవాల్లో తిరిగి వెళ్తాం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించిన సొలమోన్ కన్నా గొప్పవాడు అని చెప్పడంలో మూడు ఉద్దేశాలు మూడు విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఒకటి మనం ఆలోచించినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆమె యొక్క విశ్వాసం లేకపోతే ఆమె యొక్క అవిశ్వాసము తొలగిపోయింది నీ యొక్క విశ్వాసములో నీవు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎప్పుడు అదే విశ్వాసంలో గొంగలి ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్న విశ్వాసంలో ఉంటున్నావేమో ఫెయిత్ గ్రో కావాలి ఫెయిత్ గ్రోత్లోకి రావాలి విశ్వాసపు అభివృద్ధిలోకి రావాలి విశ్వాసం వృద్ధి కావాలి దాని కొరకే దేవుడి దినాల్లో నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎదుగుతున్నావా మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఒకటి ఆమె యొక్క విశ్వాసం పెరిగింది ఆ అవిశ్వాసం తొలగిపోయింది అవిశ్వాసం తొలగిపోతే నీ విశ్వాసం యొక్క స్థాయి అధికమవుతుంది రెండవది ఆమె యొక్క ఆత్మీయ జ్ఞానం వ్యక్తమైంది నీ ఆత్మీయ జ్ఞానం వ్యక్తం కావాలి ఎంతసేపటి నీ ఆత్మీయ జ్ఞానం అన్ని జనుల మధ్య కాదు దేవుని బిడ్డల మధ్యలో దేవుడు నియమించుకున్న ప్రజల మధ్యలో నువ్వు మాట్లాడాలి దేవుని యొక్క నియామకం గురించి దేవుని యొక్క ఆనందాన్ని గురించి దేవుని యొక్క శాశ్వత ప్రేమను గురించి మాట్లాడేటటువంటి వాడిగా మాట్లాడేదానిగా ఉండాలి మూడవ విషయం ఆ అనేకమైన దీవెనలతో ఆమె వెళ్ళింది ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల గురించి కూడా నాకు చిన్న మాట గుర్తు చేస్తుంది దాన్ని ఆ మాట జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగిస్తాను ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తీయులు ఇచ్చినవి తీసుకుని వెళ్ళారు అంతేకాకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్ళారు రెండు విధాలుగా తీసుకుని వెళ్ళారు ఆ తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి వెండి బంగారాలు లేకపోతే నగలు వస్తువులు లేకపోతే వస్త్రాలు ఇవన్నీ వాళ్ళకి తర్వాత రోజుల్లో ప్రత్యక్ష గుడారణ నిర్మాణానికో లేకపోతే ఇతర వాటికో వారి ఖర్చులకో వీటికి అన్నిటికి ఉపయోగపడి ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోగలం కాబట్టి మూడవదిగా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలంటే సులభము కన్నా గొప్పవాడు ఆయనటువంటి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే అటు ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందుకోగలవు కాబట్టి అలా ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి నీ అవిశ్వాసాన్ని తొలగించుకోవడానికి నీ ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి షేబా దేశపు రాణిలాగా నువ్వు ఏ దేశానికో లేకపోతే రాణివో రాజువో కాదు అయినప్పటికీ నువ్వు ఒక సామాన్యమైన విశ్వాసం అయినప్పటికీ కూడా అలా వచ్చినట్లయితే దీవెనలు పొందుకొని ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని అవిశ్వాసాన్ని తొలగించుకొని ముందుకు సాగలు దేవుని స్తోత్రం ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన కాక మహాగణుడ మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి ఎప్పటి వరకు తండ్రి ఏ విధంగా అయితే దక్షిణ దేశపు రాణి యొక్క అవిశ్వాసం తొలగిపోయిందో తండ్రి ఇసయ్య మీరు మాకు తండ్రి ఇసే మీ సేవకుల నుంచి మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు ఆత్మీయ జ్ఞానం పొందుకోవాలని అదేవిధంగా ఆశీర్వాదం దొరుకుతుందని తండ్రి ఇసయ్య మూడు పాయింట్స్తో మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మేము కూడా మా యొక్క అవిశ్వాసాన్ని తొలగించుకొని అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మీయతలో జ్ఞానం పొందుకుని ఆత్మీయ జ్ఞానం పొందుకుని నీ యొద్ద నుండి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి మీరు ప్రభుత్వం చూపండి నిలబడిన మీ సేవకుల్ని ఇంకొన్ని అనేక ప్రదేశాల్లో మీ సాక్షిగా మీరు నిలబెట్టుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో తండ్రి ఇసే ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ఆత్మీయంగా బలపడడానికి మీరు ప్రభుత్వం చూపమని మీ సేవకులు మరొక పర్యాయం నీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ఇప్పటి వరకు వాక్య దేవనాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడ్డారు అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మంచి మూడు మాటలు దేవుడు తన సేవకులు నిలబెట్టుకుని మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు ఎప్పుడైతే దక్షిణ దేశ ప్రాణి సలోమాను ఎదుగు వచ్చిందో ఆమె యొక్క దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆమె యొక్క అవిశ్వాసం తొలగిపోయిందని ఆత్మీయ జ్ఞానం పొందుకుందని అదేవిధంగా ఆశీర్వాదాలు పొందుకుని వెళ్ళిందని దేవుడు తన సేవకుల్లో నుంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక మనం కూడా మనుషుల మీద లేదంటే ఈ విధంగా లోకం మీద ఆధారపడినప్పుడు మనకు కూడా లిమిటెడ్ ఆఫర్సే మనకు వస్తూ ఉంటాయి కానీ దేవుని మీద మనం ఆధారపడినప్పుడు అన్లిమిటెడ్గా దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక దేవుడు తన సేవకుల్లో నుంచి చక్కగా మూడు మాటల ద్వారా మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు ఒకటి ఆమె యొక్క అవిశ్వాసం తొలగిపోయిందని రెండవదిగా ఆమె ఆత్మీయ జ్ఞానం పొందుకుంది మూడవదిగా ఆశీర్వాదం పొందుకుందని దేవుడు తన సేవకుల్లో నుంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక మనం కూడా మన యొక్క అవిశ్వాసాన్ని తొలగించుకొని ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని పొందుకొని ఆశీర్వాదాలు పొందుకునే వారి వలె ఉందుముగాక ఆమె సంతోషం ఇంకొన్ని యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నట్లయితే ప్రతి రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవదీవనలు పొందండి ఇంకను ఇతరులకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు పరిచయం చేయవలసిందిగా మేము మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క వాక్య సందేశంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద